அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்காத்து அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாஜகவினுடைய தேசிய செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ஹெச் ராஜா என்பவர் நபியன் ராயம் சல்லா அலேஸ்லாம் அவர்களை சீண்டி பார்த்து முஸ்லீம்களை வம்புக்கு இருக்கக்கூடிய விதத்தில் திமிரெடுத்த தடித்தனமான பேச்சுக்களை பேசி இருக்கின்றார் அவ்வாறவர் பேசியதை கண்டித்து இங்கே ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் ஒன்றிட கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் இந்த போராட்டம் கவிஞர் வைரமுத்து என்பவர் இந்துக்கள் புனிதமாக மதிக்கக்கூடிய ஆண்டாள் என்பவரை பற்றி பேசிவிட்டாராம் தவறுதலாக பேசிவிட்டதாக எச் ராஜா சொல்றார் ஆண்டாள் என்பவர் வந்து இந்துக்களால் புனிதமாக மதிக்கப்படக்கூடியவர் அந்த ஆண்டால தேவதாசின்னு சொல்லிட்டாரு வைரமுத்து அதனால நான் வந்து நபீல் நாயத்தை பத்தி பேச சொல்றேன் நபீல் நாயத்தினுடைய மனைவியை பத்தி இவனும் பேசுனா அவர்களுடைய தலை இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாரு மானங்கட்ட கூட்டம் இந்த தமிழ்நாட்டில் இதே மாதிரியாக விபச்சாரிகளுக்கெல்லாம் தமிழ் என்கின்ற முகவரியை வைத்துக் கொண்டு ஹிந்துக்களை இந்து கடவுளர்களை அசிங்கப்படுத்துகின்ற ஏளனப்படுத்துகின்ற ஒரு பேச்சு தைரியம் எவண்டா கொடுத்தது நம்ம தான் கொடுத்ததுங்கிறேனா இந்த மாதிரியாக முகமது நபியை பத்தி முகமது நபியின் மனைவிகள் ஒன்பது பேரை பத்தி எவனாவது பேசி இருந்தா இந்த நேரம் இந்த வைரமுத்துவோட தலை கீழே ஊன்றிருக்குமா இல்லையா இந்த மாதிரியாக முகமது நபியை பத்தி முகமது நபியின் மனைவிகள் ஒன்பது பேரை பத்தி எவனாவது பேசி இருந்தா இந்த நேரம் இந்த வைரமுத்துவோட தலை கீழே ஊன்றிருக்குமா இல்லையா வைரமுத்து என்ன பேசினார் என்பதை பற்றி நம்ம உள்ள போக விரும்பவில்லை வைரமுத்து ஆண்டாள் என்பவரை பற்றி என்ன பேசினாரு அது சரியா தப்பா என்பது நமக்கு தேவையும் கிடையாது ஆண்டாள் என்பவர் வந்து ஒரு தேவதாசி என்று வயது சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் ஹெச் ராஜா என்ன செய்திருக்க வேண்டும் வைரமுத்துக்கு பதில் சொல்லி இருக்கணும் வைரமுத்து தேவதாசி என்பது வந்து இந்த மாதிரி கோவில்கள்ல சில பெண்களை நேர்ந்து விட்டுருவாங்க பொட்டு கட்டி விடுறதுன்னு விடுவாங்க அந்த பொட்டு கட்டி விடக்கூடிய பெண்கள் வந்து எல்லா ஆண்களுக்கும் சொந்தமானவர்கள் என்று உபச்சாரம் பண்ணுவதற்கு நேர்ந்து விடப்படுவதை தேவதாசி முறை என்று ஒரு காலத்தில் வைத்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்த ஒரு நிலையை பின்னாடி வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சட்ட மசோதா எல்லாம் போட்டு தேவதாசி ஒழிப்பு முறை சட்ட மசோதா என்று சட்ட மசோதா போட்டு இந்த தமிழகத்தில் ஒழித்திருக்கின்றார்கள் பெரிய பெரிய கோவில்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட நிலை இருந்தது அப்படி விபச்சாரத்திற்காக நேர்ந்து விடப்பட்ட பெண்கள் மோசமான வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சா நீங்க வந்து இறைவனுடைய திருப்தியை பெறக்கூடியவர்கள் சொக்கம் கிடைக்கும் என்று உயர்ந்த ஜாதி என்று தங்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் வேறு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினார்கள் மறுக்க முடியுமா அப்படி வேலையை செய்ததுல ஆண்டாள் என்பவரும் ஒருத்தவரும் பேசிட்டாராம் வைரமுத்து இது யாருடைய நம்பிக்கை இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இஸ்லாத்துல இந்த மாதிரி நாங்க ஏதாவது பேசினோமா இதை பற்றி நாங்க ஏதாவது சீண்டினோமா உங்களை சீண்டினோமா ஒண்ணும் கிடையாது இதுக்கு பதில் அளிக்கிறதா இருந்தால் வைரமுத்து இந்து இந்து மதத்தை சேர்ந்தவரு அவருடைய நம்பிக்கையில உள்ள விஷயத்தை பத்தி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காருனா வைரமுத்துக்கு போய் பதில் சொல்ல வேண்டியதுதானே அதற்கு பதில் அளிக்கின்றேன் என்ற பேர்ல நீ நபியல் நாயகத்தை பத்தி பேசினா நபியல் நாயகத்தினுடைய மனைவியை பத்தி பேசினால் எவனுடைய தலை இருக்காது என்று சொல்லி அச்சிராஜா பேசுவாரே ஆனால் அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு நபியல் நாயம் சொல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அந்த மாதிரியான ஆள் என்பதை மறைமுகமா நீ சொல்ல வர்றியா இல்லையா அப்படி நீ மறைமுகமாக சொல்வதை கூட நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு உயிரை முடுக்க தயார் என்பதை நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு கூட்டணிக்குது நபிகள் நாயம் சல்லா அலே செல்லத்தை பத்தி மறைமுகமாக பேசுவதை கூட ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் பாத்துக்கோ கூட்டத்தை பார்த்துக்கோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் தமிழகமே கிழிக்கக்கூடிய போராட்டம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அச்சு ராஜாவினுடைய முகத்திரையை தோலுரிக்க காட்டக்கூடிய அதிரடி போராட்டங்கள் இருக்கின்றது நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க இதுதான் இவருடைய தொன்று தொட்ட வழக்கமாக இருக்கின்றது அச்சு ராஜா என்பவருடைய தொன்று தொட்ட வழக்கமே என்ன எதுக்கெடுத்தால் முஸ்லீம்கள் செய்கின்றது முஸ்லீம்கள் என்ன செஞ்சார்கள் உனக்கு முஸ்லீம்கள் இந்த மாதிரி நீ பேசி இருந்தாரே ஆனால் பேசினால் தலை உண்டுக்கும் என்று சொல்கின்றாரே 
உனக்கு தலை இருக்குல உடம்புல தலை இருக்கா இல்லையா நீ இந்த முண்டமாவ திரியிற நீ உசுரோட தானே திரியிற இந்த மார்க்கம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் எங்களுக்கு அமைதியை போதித்து சகிப்பு தன்மையை போதித்து அஹிம்சையை போதித்ததுனால தான் இன்னைக்கு இஸ்லாத்தை வேரோடு பிடுங்கேறிய வேண்டும் என்று துடி துடிக்க கூடியவன் கூட உசுரோட இருக்கிறான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் மட்டும் தீவிரவாதத்தை போதித்திருக்குமே ஆனால் ஹெச் ராஜா உசுரோடு உயிர்பியா நீனே நீ உயிரோடு இருப்பதே இஸ்லாம் அமைதி மார்க்கம் என்பதற்கு உண்டான ஆதாரம் இல்லையா இஸ்லாத்தை நீ இழிவுபடுத்தக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவனும் நீ நடமாறிய கைகாலோட தானே நீ நடமாறி கொண்டிருக்கின்றாய் எங்களுடைய நவீன் நாயம் சல்லாஹி சொல்லும் ஊர் அப்படி சொல்லல எங்களுக்கு அப்படி போதித்து தரல எந்த அளவிற்கு நவீன் நாயம் சல்லாஹி சொல்லும் அவர்கள் எங்களுக்கு போதித்து தந்திருக்காங்க தெரியுமா நீங்க பிரமத கடவுள்களை ஏசாதீர்கள் அப்படி நீங்கள் ஏசுவீர்களே ஆனால் விளங்காம அவங்க அனைத்தையும் படைத்து அடக்கி அளக்கூடிய படைச்ச ரப்ப அல்லாவை ஏசுவாங்க என்று சொல்லி இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றது உங்களுடைய பெற்றோரை திட்டாதீங்க நவீன் நாயம் சல்லாஹி சொல்லும் அவர்கள் யார சொல்ல ஏன் பெற்றோரை ஏன நாங்க ஏன் திட்டம் எங்க பெற்றோரை என்று கேட்கும் பொழுது பெற்றோரை திட்டுறதுனா என்ன தெரியுமா நீ போய் அடுத்தவன் அம்மாவை திட்டுவ அவன் உங்க அம்மாவை திட்டுவான் அதுதான் உங்க அம்மாவை நீ திட்டுறதுக்கு அர்த்தம் என்று நவீன் நாயம் சல்லாஹி சொல்லும் அவர்கள் எங்களுக்கு கட்ட தந்திருக்காங்கன்னா எப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தையும் எப்படிப்பட்ட தன்னடக்கத்தையும் எப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதலையும் நவீன் நாயம் சல்லாஹி சொல்லும் அவர்கள் எங்களுக்கு கற்றுக்க தந்திருக்காங்க பாத்தீங்களா நாங்க பிறமாவது கடவுள்களை திட்ட மாட்டோம் நாங்க நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஆண்டாலை பத்தி வைரமுத்து பேசுறதுக்கு நாம நபியல் நாயகத்தை அவங்க இழுத்து விட்டால் நாம ஆண்டாலை பத்தி பேசுவோம் என்று நீ நினைக்கிற மாட்டோம் பேச மாட்டோம் ஆண்டாலை பத்தி பேச மாட்டோம் ஆண்டாலை பத்தி நீ பேச நாங்க பேசுவோம் தான் நீ நினைக்கிற இதோ டிக்ல பண்றோம் ஆண்டாலை பற்றி நாங்கள் திட்டுவது எங்க மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இஸ்லாமத்தினுடைய அடிப்படையாக எங்களை அப்படி நபிகள் நாயகம் வார்த்தெடுத்ததுனாலதான் பிரமத கடவுளை நாங்க திட்ட மாட்டோம் ஆண்டாளுக்கு பதில் போடுறது எல்லாம் இந்து சகோதரர்களே பதில் போட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன ஆயிருச்சு நிலைமை ஆண்டாள் என்ன நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்துல என்ன இருக்கு நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் பேராக யாருக்காக தெரியுமா பனிரெண்டு ஆழ்வார்களை பற்றி யாருக்காக தெரியுமா இப்ப உள்ள உள்ளதெல்லாம் எடுத்து வெளியே இந்து மக்களே போடுறாங்க படிக்க முடியல பேஸ்புக் ரெண்டு நாளா செக்ஸ் புக்கா மாறி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வாசிக்க முடியல என்னடா இது நாலாயிரம் ஆழ்வார் ஆண்டாள் பாடிய பாடல்ல இப்படி இல்லாமா மோசமா இருக்கு என்று சொல்லி இந்து மக்களே வச்சு இறைவன் உனக்கு பதிலளிக்க வச்சாரா நீ என்ன செஞ்ச இப்ப வந்து இப்ப வேற வழி தனியா முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அச்சு ராஜா இது வந்து இதுக்குத்தான் புள்ளிக்கட்டையை வச்சு தலை சூரிய கூடாதுன்றது தான் தலையில தானே வந்து புள்ளிக்கட்டையை வச்சுக்கிட்டு இப்ப என்ன செஞ்சிட்டாரு புள்ளிக்கட்டையை வச்சு தலையை சுரிஞ்சாரா இப்ப தலை தீ குடிச்சு எரியுதா ஐயோ எரியுதே எரியுது என்று கத்தக்கூடிய கதரக்கூடிய நிலையை இறைவன் உனக்கு ஏற்படுத்தினாரா இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடின்றது நினைத்து கொண்டிருக்கிற இப்பதான் வெளியே வருது தேவதாசனா என்னன்னு ஒவ்வொரு பெரிய கோவில்களையும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் உயர் ஜாதி அல்லாத பிற இந்து பெண்களை கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்டு அவர்களை உபச்சாரிகளாக ஆக்கினீர்களா இல்லையா அந்த தேவதாசி முறையை ஒழிக்கக்கூடிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பாஸ் ஆகி முத்துலட்சுமி ரெட்டி அம்மையார் என்ற அந்த டாக்டர் மூலமாக அந்த சட்ட மசோதா வந்து தாக்கல் செய்யப்படுது அப்ப இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று போட்ட சட்ட மசோதாவை யார் தடுத்தா தெரியுமா எச்சி ராஜாவை வேணும்னா வரலாறு தெரியாட்டினால் எங்களிடத்துல கேள்வி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் உனக்கு வரலாறு கற்றுக் கொடுக்கும் சட்ட மசோதா தேவதாசி ஒழிப்பு முறை சட்ட மசோதா செர்ச் பண்ணி பாரு போய் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை உபச்சாரி பெண்களை உபச்சாரம் செய்யறதுக்கு நேர்ந்து விடுறது ஒரு கேள் ஒரு எவ்வளவு பெரிய கேவலம் என்று சொல்லி எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு இந்த தேவதாசி ஒழிப்பு முறையை சட்ட மசோதாவை கொண்டு வர்றாங்க இதுக்கு யார் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா தெரியுமா ஹச் ராஜாவுடைய தாத்தாமார்களும் கொள்ளு தாத்தாமார்களும் தானே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சீங்க இப்ப ஆண்டால் தேவதாசியா இல்லை என்று அதுக்குள்ள பத்தி நாங்க பேச மாட்டோம் உள்ள போகல நாங்க போக விரும்பல போக மாட்டோம் ஆனால் தேவதாசி என்ற பேர்ல ஒரு கூட்டத்தையே ஒரு பெண்ணுடைய பெண்களுடைய அந்த உரிமையை பறிச்சு பெண்களை விபச்சாரிகளா ஆக்குனீங்களே அதுக்கு எதிராக சட்ட மசோதா கொண்டு வந்தார்களே அந்த சட்ட மசோதாவை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியது அந்த கண்டித்து அறிக்கை விட்டது யாரு சத்தியமூர்த்தி ஐயரு இந்த ராஜாவுடைய தாத்தா வயராக்கள் தான் கொள்ளு தாக்கு தாக்கல் தான் அப்ப தேவதாசி முறை என்று ஒண்ணு இருக்கிறது கரெக்டு ஏன்டா இதை தடுக்கு ஏன் இப்படி வந்து எவ்வளவு பெரிய கேவலம் இந்த மாதிரியான கேவலத்தை தடுக்கிறதுக்கு சட்ட மசோதா போட்டா பிராமண வாழ்க்கை அதே தடுக்கிறீங்க என்று கேள்வி கேட்டால் 
இவர்கள் பதிலளித்திருக்கின்றார் ராஜாவினுடைய தாத்தாமார்களும் பொண்ணு தாத்தாமாரும் என்ன பயிர் சொன்னாங்க தெரியுமா தேவதாசிகளாக ஒரு பெண்ணை சேர்ந்து விட்டா அவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிருவாங்க என்று சொல்லி பதிலளித்திருக்கின்றார்கள் அதுக்குதான் அந்த முத்திரிச்சிமி ரெட்டி அம்மையார் சொன்னாங்களா அருமையா இனிமே கீழ் ஜாதி உயர்ந்த ஜாதி அல்லாத மற்ற ஜாதியினர் சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்பல அப்படி நீ போறதா இருந்தா உயிர் ஜாதி ஆட்களே போய்க்கோ சொர்க்கத்துக்கு என்று சொல்லி பதிலடி கொடுத்தார்களே மறந்து விட்டீர்களா அப்ப அந்த வரலாறு எல்லாம் மறந்து விட்டோம் என்று நீங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா அப்ப புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஆண்டால பத்தி வைரமுத்து பேசினதற்கு கொதிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சட்டத்தை இந்த நடைமுறையை நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடாது என்று ஒழிக்க வேண்டும் என்று போட்ட சட்டத்துக்கு எதிராக நின்றீர்களே இப்ப விளங்குதா உங்களுடைய உண்மை முகம் விளங்குதா இப்ப ஆண்டால பத்தி அவர் பேசினதுக்கா நபிகள் நாயத்தை பத்தி இழுத்திருக்கிய நபிகள் நாயத்தினுடைய ஒழுக்கத்தை பத்தி பேசுறிய நபிகள் நாயத்தினுடைய மனைவிமார்களை பற்றி பேசினால் என்ன ஆகும்னு கேக்குறிய நபிகள் நாயகம் ஒழுக்கத்தினுடைய உரையிடமாக திகழ்ந்தவர்கள் எங்களுடைய உயிரினும் மேலாக மதிக்கக்கூடிய அந்த உத்தம தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அவர்களுடைய மனைவிகள் ஒழுக்க சீவர்களாக திகழ்ந்தவர்கள் அவர்களை பத்தி பேசுவதற்கு உனக்கு என்ன இருக்கிறது நீ என்ன ஆக்கு மேல பல்ல போட்டு என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்று நீ நினைக்கின்றாயா மிஸ்டர் ராஜாவை பார்த்து கேட்கிறோம் நீங்க வந்து என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் பேசினால் நீங்க இந்த மாதிரி கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் என்பதுதான் உங்களுடைய நோக்கம் விட மாட்டோம் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா ராஜாவினுடைய பேச்சுக்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா என் அருமை தொப்புள் கூடி உறவுகள் இன்னும் மக்கள் கொடுக்குறாங்க இந்த போராட்டத்துல இனி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு போராட்டத்திலையும் இந்து மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கலந்து பதிலடி கொடுப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை இவரை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுக்காக ராஜாவுக்கு நாங்க நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்து மத இந்து மதத்துக்கு காக்கக்கூடிய காவல் தான் இந்துக்களை பத்தி இப்படிதான் பேசுறாங்க இந்து கடவுளை பத்தி இப்படிதான் பேசுறாங்க என்று சொல்லி ரொம்ப குதிக்கிறீங்கல நீங்க இந்துக்களை காக்கக்கூடிய ஆளா நீங்க ஓனா பட்டியல் போடுவோமா இந்துக்களை காக்கிறதுக்கு நீ என்னென்ன பண்ணி என்று பட்டியல் போடுவோமா இந்துக்களை காப்பதற்கு நீ என்னென்ன பண்ண தேருக்கு திரு தேருக்கு தீ வைத்தீர்கள் முஸ்லிம்கள் மேல பலி போடுவதற்காக திருநெல்வேலியில இந்து மதத்தை காக்கக்கூடிய லட்சணமா இந்துக்களை கொண்டு கொண்டு குண்டு வைத்து கொள்வதுதான் இந்து தர்மம் என்று மோகன் பாவத்து தூண்டி விட்டு அசிமானந்தாவை வச்சு குண்டு வைக்க விட்டாரு இந்து மதத்தை காக்கக்கூடிய லட்சணமா அனுமன் கோயில்ல மாட்டுக்கறியை வீசினீர்களே இந்து மதத்தை காக்கக்கூடிய லட்சணமா பேசுவோமா அப்ப இந்து இந்து மக்களை நான் காப்பாத்துறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு நீங்கள் செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்களும் அராஜகங்களும் கொஞ்சம் நெஞ்சமா எந்த போய் பிள்ளையார் சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டீர்களா இல்லையா பிள்ளையார் சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டு இந்த மாதிரி திருப்பூர்ல இப்படிப்பட்ட அநியாயத்தை யாரு பண்ணா எவன் பண்ணா அப்படின்னா எல்லாம் வந்து இந்த இந்து முன்னணியினர் தான் என்பது தெரிய வந்துச்சு பிள்ளையார் சிலைக்கு பிள்ளையார் ஊர்வலத்தின் போது போலீச பாதுகாப்பு போறதை எதுக்கு நினைக்கிறீங்க முஸ்லிம்களோ மற்ற நபர்களோ இழிவுபடுத்திருவாங்கன்றது கிடையாது நல்லா விளங்கிடுங்க இந்து காவல் கிட்ட இருந்து சிலையை காப்பாற்ற வேண்டிய இருக்கு அதனாலதான் போலீச போடுறாங்க தெரியுமா எத்தனை ஊர்ல காட்ட நீங்க பண்ண அட்டுடியங்களையும் அயோக்கியத்தனத்தையும் அப்ப கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது நீங்க பார்த்தது அப்ப நீங்க இந்து மதத்தை பாதுகாக்கிறதாக இருந்தா தலித்து சவுரன அச்சகராக்குங்களே பாப்பமே அவனும் ஒரு இந்து தானே இந்து மதத்தினர் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தலித்து பகுதிக்குள்ள உங்களுடைய பிள்ளையார் ஊர்வலம் போகுமா இந்து இந்து மதத்தை காப்பாத்துங்களே இந்து ம அப்பாவியா இருக்கக்கூடிய பிராமணர் அல்லாத மற்ற ஜாதியினரோட இதே ஹெச் ராஜா நீங்கள் சமபந்தி என்ற பேர்ல நாடா ஆடுவீங்க சம்பந்தி ஆக்குவீங்களா தயாரா இந்து மத காவலரா நீங்க பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தாழ்த்தப்பட்டவரா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார பார்க்க போனா தரையில உட்கார்றாரு ஆனால் அதே நேரத்துல சுப்பிரமணிய சுவாமி உயர்ந்த ஜாதியம் அவர் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் பக்கத்துல உட்கார்றாருனா ஏன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இந்து தானே ஏன் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மேல உங்களுக்கு அக்கறை வரல தமிழிசை என்பவர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி என்பதனால தமிழிசை எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்க நீங்க தமிழிசையினுடைய குடும்பத்தோட சங்கராச்சாரியாரு குடும்பத்துல உள்ள ஆளு வந்து சம்பந்தம் பண்ணுவாரா தயாரா இந்து மதத்தை காக்கக்கூடிய லட்சணம் ஆயுது இந்து மதத்தினருக்கு நீங்க பாடுபடுறதாக இருந்தா ஒண்ணு வேணாம் இந்த கல்யாண ராமன் என்பவர் ஓவரா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு நீ சரியான ஆளாக இருந்தா நீ எல்லார் மனுஷன் தானே காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரு கக்கா போடுற கக்கூசுல கல்யாண ராமனை போய் கக்காவை கிருக்க வச்சு காட்டா பார்ப்போம் முடியுமா அதுல அப்ப இந்து மதம் வராது ஏன் இது அவாள்கள் விளங்குதா 
இப்ப எதுக்கு நலங்குதா அவள் தனி இவள் தனி எந்த அடிப்படையில தானே இந்துக்களை கருவறுக்கிறீங்க அப்ப இந்து மக்கள் அப்பா இந்து மக்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க இப்ப வந்து ஆண்டாளை பத்தி இவர் பேசினதுனால ஆண்டாளை பற்றி பேசிவிட்டார் வைரமுத்துன்றிய இதே வைரமுத்து ஒரு பிராமணனா இருந்தா வாய் திறந்திருப்பாரா அச்சுராஜா வாய் திறந்திருப்பாரா அவன் வாய் திறந்து வைரமுத்து பேசினதுக்கு நபியல் நாயத்தை நீ இழுத்திருக்கிய இதுக்கு முன்னாடி காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் பேசினாரு அதுக்கு என்ன சொன்னீங்க என்ன செஞ்சீங்க என்ன கண்டனம் சொல்லி வச்சீங்க எச் ராஜாவிடத்துல கேக்குறோம் இதே சங்கராச்சாரியாரு விசாரணை கேக்குறாங்க போய் என்னங்க உங்களை கொண்டு கொலைக்கேசல உள்ளதக்கி வச்சிருக்காங்களே சங்கராமன் கொலை வழக்குல உள்ள இருந்த சங்கராச்சாரியார் கிட்ட பேசும் பொழுது அதை ஒருத்த ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்பி விட்டாரு சங்கராச்சாரியார் சொல்றாருங்க என்ன சொல்றாரு தெரியுமா என்னை வந்து கிரிமினல் கேசல உள்ள வச்சதை பத்தி கேக்குறீங்க இந்து மத கடவுள்களே கிரிமினல்கள் தானே சங்கராச்சாரியார் சொன்னாரு வீடியோ வெளியிடவா வீடியோ வெளியிட்டார்களே சொன்னாரோ கச்சு ராஜா அதையெல்லாம் காஞ்சி சங்கராச்சாரியாருக்கு சொல்லுவாரோ சொல்லுங்க வைப்போம் சொல்ல மாட்டாரிய உயர்ந்த ஜாதி பாத்தீங்களா அப்பாவி இந்து மக்களே உங்களை ஏமாத்துறாங்க உங்களை தூண்டி விடுறாங்க அப்பாவி இந்து சகோதரர்களை இஸ்லாத்திற்கு எதிராகவும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகவும் தூண்டிவிடக்கூடிய வேலையைத்தான் இவர் செய்து வருகின்றார் அதனால தான் சொல்றாரு பருதா என்பது பிரிவினைவாதமா பருதா போடக்கூடாதா பெண்கள் பருதா போடக்கூடாதா ஒன்றிணையாமல் பிரிவின் எண்ணத்தை உருவாக்குகின்ற பருதா அணிகின்ற பழக்கம் அவங்க வீட்டுல போட்டு கட்டும் வெளியில போட்டு கட்டணும் அதை பற்றி எந்த ஆட்சியும் இல்ல கல்லூரி வளாகத்திற்குள் அது உபயோகப்படுத்த கூடாது என்பதை மாநில அரசு உடனடியாக உத்தரவின் மூலம் பேசுகின்றீர்கள் நேக்கு பிடிச்சிருக்கும் நோக்கு பிடிக்கல அவ ஆத்துக்கு வாங்குவோ என்ன ஆத்துக்கு வாங்குவோ அத்திம்பேல் என்ன சொன்னாகோ வெட்டுக்கத்தி என்ன சொல்லிச்சு என்னது இதெல்லாம் தமிழா இருக்கு அப்ப நீ பேசக்கூடிய பேச்சில் இருந்து நீ அடியக்கூடிய ஆடையில இருந்து நீ கட்டக்கூடிய மடிசாரில் இருந்து நீ போடக்கூடிய பூண்ல இருந்து அனைத்தும் பிரிவினைதான் நாங்க அதை பத்தி கேட்டோமா நாங்க அதை பத்தி என்னைக்கா பேசியிருப்போமா மடிசார் மாமி போற இந்த மாதிரி மடிசார் கட்டிட்டு போறது பிரிவினைவாதம் என்று என்னைக்கா நாங்கள் சொன்னோமா கிடையாது ஆனா பருதா பிரிவினைவாதம் என்று சொல்லி தூண்டுகின்றார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய கேவலம் இது அதே மாதிரி தூண்டினாரு இதே மாதிரியே தூண்டினாரு என்ன சொல்றாரு தெரியுமா ஒரு இந்து போய் ஒரு உண்மையான இந்து ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல பிரியாணி வாங்கி தின்ன மாட்டான் இதே இந்தியாவில இதே தமிழ்நாட்டுல ரம்ஜானுக்கு பிரியாணி கொடுத்தா வாங்கி திங்காத இந்து இல்ல நீங்க சொல்றீங்களா நிச்சயமா சொல்லுவேன் என்ன பேசி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கூட ஏதோ ஒரு தேச விரோத செயல் மாதிரி வாங்கி தின்று விட்டார்கள் குல்லா போட்டவே மானம் கட்டவா போயிடுவோம் உடனே முஸ்லீம் கடையா பார்த்து அண்டாவோட தூக்கிட்டு போவோம் 
அப்படி அண்டாவோட பிரியாணி திருவிழா மட்டும் தான் இந்து என்று சொல்ல வருகின்றாரா என்ன சொல்ல வர்றாரு பாங்கு சொல்லி அநியாயம் பண்றாங்க தூண்டிய இதே எச்சு ராஜா பேசியிருக்காரு மறுக்க முடியுமா அஞ்சு மணிக்கு குழந்தை தூங்குது என்ன தூங்கு வச்சிருக்கா வயசானவன் நோயாளி தூக்கம் கெட்டு போயிடுது அது பப்ளிக் நியூசன்ஸா இருக்கிற அதை நிறுத்தி இருக்காங்களா இங்க வர நம்மள மாத்திரை ஏன் கேட்கலாம் பாங்கு சொல்றது நிறுத்து பாங்கு சொல்றது அஞ்சு மணிக்கு மைக்க போட்டுக்கிட்டு நீங்க கத்துற எவ்வளவு பேருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு என்று சொல்லுகின்றாரு பாங்கு சொல்லப்படக்கூடிய சப்தம் சில நேரம் மைக்கு வேலை செய்யாட்டினோ கரண்ட் இல்லாமலோ கேட்காவிட்டால் என்னருமே இந்து சோதரர் வந்து கேட்கிறாங்க என்னங்க பள்ளிவாசல்ல பாங்கு சொல்லலையா நீங்க சொல்லக்கூடிய பாங்கு சதத்தை கேட்டு தாங்க நாங்க எங்களுடைய அன்றாட வேலைகளையே துவக்குறோம் பாங்கு சொல்வதற்கு உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்டர் இல்லாட்டினா நாங்க அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நீ என்ன சொல்ற பாங்கு சொல்ல முடியல பாங்கு சொல்வத தடுத்து நிறுத்தி என்று கலவரத்தை தூண்டுகின்றாயே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் கஞ்சி கொடுத்துருக்கோம் நோம்பு கஞ்சி கொடுத்தத ஒருத்தன் பேசுறான் ஒரு காவி பயங்கரவாதி நோம்பு கஞ்சி கொடுத்து கொல்ல பாக்குறாங்க நம்மளை இந்துக்களை கடந்த ஒரு மாதம் ரம்ஜான் மாதத்திலே மட்டும் பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே இந்து ஏற்ற தொண்டர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சென்னையிலே மாட்டிறைச்சி உண்ண மறுத்த ரம்ஜான் நோம்பு கஞ்சி குடிக்க மறுத்தவனை கண்ணால் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நோம்பு கஞ்சி நாங்க நோம்பு கஞ்சி ஆக்குற யாருக்கு ஆக்க தெரியுமா ஆயிரம் பேருக்கு நாங்க கஞ்சியா கஞ்சி ஆச்சுவோம் என்ன <laughs> செய்யறது <laughs> இப்ப கலவரத்தை உண்டு பண்ணு அப்படி கலவரத்தை உண்டு பண்ண என்ன செய்யணும் வைரமுத்து என்னத்தையா பேசினார்னா வைரமுத்து பேசினது விட்டு நபிகள் நாயத்தை நீ பேசுவியா என்று நீ கேட்கின்றாய் என்றால் கலவரத்தை தூண்டதுக்கு தானே இந்த வேலை பாக்குறீங்க அப்பா இந்து சவர்கள் வேங்கிக் கொள்ளுங்க உங்களை தெளிவா நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் எங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகளாகவும் நாம அண்ணன் தம்பிகளாக வாழுவது இவங்களுக்கு பிடிக்கல குஜராத் மாதிரி ஆக்கணும்னு பாக்குறோம் குஜராத் மாதிரி அங்கே மதக்கலவரத்தை உண்டு பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான பேர்களை நாம வந்து கருவறுக்க வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டுறான் அந்த சங்கரிவார பயங்கரவாதிகள் எப்படி இரண்டாயிரம் பேரை கொலை செய்தார்களோ அந்த மாதிரி கொள்ளலாம் நீ நினைக்கிறாயே ஆனால் இந்த ஹச் ராஜா உள்ளிட்ட அந்த மோடி வயராக்கு சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இது தமிழ்நாடு இது அமைதி பூங்கா இந்த அமைதி பூங்கால உன்னுடைய வேலை எடுபடாது நீ என்னதான் ஆட்டம் போட்டாலும் நீ என்னதான் சேட்டை செய்தாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் அண்ணன் தம்பிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உன்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாது நினைக்கிற கேட்கிறாங்க பாஜக கால் முடியுமா தாமரை மலர்ந்துருமா என்று கேட்கின்றார்கள் தாமரை இங்கே கறி போச்சு சாம்பலா கிடக்கு கால் ஊன்ற முடியுமா கால் இருந்தா தானே ஊன்றதுக்கு கால் இல்ல தலை இல்ல கொஞ்சோன்னு வால் மட்டும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வாலும் மட்டும் நீக்கப்படும் விடமாட்டோம் நீ என்ன நீ இப்ப பேசி இருக்கிறது நபிகள் நாயம் சொல்லா அலை சொல்லம் அவர்களை இழுத்திருக்கிற நீனு மற்ற விஷயமாக இருந்தா கூட முஸ்லீம்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா போனா போன்னு விட்டு விடுவார்கள் எங்களை பத்தி திட்டினா கூட கண்டுக்கிற மாட்டோம் நீ திட்டிட்டு போ அந்த அழகா பயில் சொல்லி இருக்கிறாங்க பிறம் அந்த மக்கள் தான் பயில் சொல்றாங்க ராஜாவினுடைய வீடியோவை பார்த்தேன் ஒரு வெறிப்பிடித்த நாய் தெருவிலே குலைத்து கொண்டு அனைவரையும் கடித்து கொண்டு ஓடினால் அது எப்படி ஓடுமோ அந்த மாதிரி அவர் பேசி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவினுடைய பேச்சப்பட்டி எல்லாம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிரமத மக்கள் நாங்க அந்த மாதிரி கூட பேசல நீ இந்த மாதிரி இழிவாக நீ வந்து பேசுறது என்றால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நீ என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்று நீ பேசி கொண்டிருப்பாய் ஆனால் இந்துக்களை முஸ்லீம்களை தூண்டி விடுவதற்கு தான் இந்த மாதிரி நீ வேலை செய்யற நீ உண்மையான ஆளா இருந்தா நீ என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்கு அறை கொள்ளு விடுறோம் வைரமுத்து தானே பேசினாரு ஆண்டாளை பத்தி பேசினாரா இல்லையா ஆண்டாளை பற்றியும் தேவதாசி முறையை பற்றியும் வைரமுத்துவோடு விவாதிக்க தயார் நீ சொல்லுவியா சொல்லு பாப்போம் நீ சொல்லு பாப்போம் வைரமுத்து ஆண்டாலும் தனியா இருக்கட்டும் நபிகள் நாயத்தை இழுத்து நீ பேசினாலும் நாங்க சும்மா விட மாட்டோம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த உத்தம வாழ்க்கையை ஒழுக்கத்தினுடைய உறைவிடமாக தேர்ந்து வாழ்ந்து காட்டினார்கள் என்பது குறித்து ஆதாரங்களோட வரலாற்று பூர்வமான உண்மைகளோட நிரூபிக்க தமிழ்நாடு தொழிலுமத்தான் நீ சரியான ஆளா இருந்தா எச்சு ராஜா வைராக்களுக்கு நாம சொல்றோம் வா விவாதிக்க வா தமிழ்நாடு தவிர்க்கமா தொழில் அப்பா இந்து சோழர்கள் நீங்க என்ன செய்யுங்க நீங்க போய் அவரை வந்து நிர்பந்தப்படுத்துங்க 
ஏன் அந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன் முஸ்லீம்களை பத்தி இப்படி பேசுற நவீன நாயகத்தை பத்தி இப்படி பேசுற தமிழ்நாடு தவிர மாதிரி விவாதிக்க அழைக்குது என்று சொல்லி நீங்க அழைக்கணும் விவாதிக்க நிர்பந்திக்கணும் அப்படி நிர்பந்தித்தால் தான் அவர் வருவா வரமாட்டார் கண்டிப்பா வரமாட்டார் காரணம் என்னன்னா இப்ப ஏதோ வந்துகிட்டு இருக்கு நான் பேசப்பட்டது நான் பேசியதை தவறாக புரிந்து கொண்டாரு அடுத்த அடிப்பான் இந்த ஹச்சு ராஜா இருக்காரு இவருக்கு வந்து இது கைவந்த கலர் ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி லட்சம் பேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் உட்காந்துக்கிட்டு ஜின்னாவை பத்தி பேசுறாருங்க ஜின்னாவை பத்தி இப்பதானங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா ஜின்னாவை பற்றி நான் பேசவே இல்லைங்கிறேன் அப்படின்றாரு என்னங்க இப்பதானங்க பேசுனீங்க ஆமாங்கிறேன் அப்படின்றாரு வண்டியில்லை <laughs> 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 அப்ப நீ இந்த ஹச்சராஜாக்கு சொல்லிக்கொண்டோம் இது இதோட விட்டுரு இனிமே வந்து முஸ்லீம்களை பற்றியோ நபீல் நாயகம் சல்லாலை சொல்லம் அவர்களை பற்றியோ நீ வந்து மறைமுகமா பேசினதுக்கே இப்படி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்க நாங்க திரண்டி இருக்கின்றோம் நீ வந்து அதுக்கு மேல நாக்கு மேல பல்ல போட்டு நீ பேசுவாயானால் தமிழ்நாடு தவிஜமாத் மட்டுமல்ல முஸ்லீம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவரும் நபீல் நாயகம் சல்லாலை சொல்லம் அவர்களுக்காக உயிரையும் கொடுக்க தயார் எச்சரிக்கையாகவும்ப்பட்டிக்கு <laughs> உண்டர் சட்டத்தில் தயவு செய்து உள்ளே தள்ள வேண்டும் என்பதை கோரிக்கையாக வைத்து தயவு செய்கின்றோம் வாயுதவன் அணிந்துள்ள